yes karibu sana kwenye channel yetu tunaendelea na somo letu la geography from 3 na form 4 na leo tunaendelea na topic yetu ya structure of the s ambao sub topic yetu tunaijita ni locks kama ni mara ya kwanza search ya kusubscribe try kushare na comment twende pamoja tunasema lock au locks kwamba is n natural yani kitu kitu ambacho ni natural ambacho kinaokaa katika solid mass ni n natural inaokaa katika solid mass au inakuwa aggregated of minerals ni mwamba ambao ni kitu ambacho kilikuwa kina number of minerals madini mbalimbali au tunasema mineralite kwa hiyo tunazingatia hapo ni inaokaa katika solid mass tuangalie kwa mchoro tunamwambia s is crust maana yake ya kwamba ule uso wa dunia ambao na milima mabonde na nini katika hiyo hiyo part ambayo naizungushia hapa manake ni tunasema kwamba ni hiyo essence crust ime consist number of locks yani unaona kama milima mabonde mito na nini lakini tunaangalia hizi locks milima miamba hiyo ambao sasa ndani ya hiyo miamba na kwenye kuna combination au kuna number of minerals ambazo zinapatikana within the within the within the locks maana kwenye locks na kwenye kuna haya madini ndio maana tumesema ni aggregated of minerals. Sasa tuangalie types of of locks. Kwamba je, hii locks ina type ngapi? Kwamba majiolojist wengi au majiolojist wamekuwa likubaliana kwamba kuna aina kuu tatu za miamba ambao tunasema classified, geologist classify, classify locks in three main groups. Ambapo sasa hizi three main groups tunaitem kwamba ya kwanza kabisa tunasema ni igneous rock. Hii ndo no, no type ya kwanza ya mwamba lakini ya pili tunaitemu kama sedimental lock na ya tatu tunaitemu kama metamorphic lock hii ndio miamba mitatu sasa tukianza na igneous lock kama mambo yetu ya kwanza tuone ni nini hichi tunasema kwamba hii igneous lock is formed sawa is formed by magma or lava sawa cooling and solidifying kwamba hii igneous inatokea pale ambapo magma na la, au lava inapo cool na kusodify yani inapoa na kuganda sasa kuna aina kuu mbili za igneous rock aina kuu mbili za igneous rock ni kwamba ya kwanza kabisa tunasema ni intrusive igneous rock maana ya magma sawa lakini tunayo extrusive kwa maana ya lava ni tunaitemu kama extrusive igneous rock ah uh, tukianza na intrusive igneous rock tunasema kwamba hii inakuwa trapped deep mwana deep inside the s kwamba hii inapoa au inaganda au inakuepo kule chini ya ards inside the s hiyo ndo terminology muhimu ya kunote au tunasema ni crystallized inakuwa crystallized below the s sawa ina ina yenyewe inapolea kule chini inagandia kule chini ndo tunaita mzizi kama ni intrusive igneous rock below the s surface lakini sasa manake kufumiwa kwake sasa manake hii ni huku ndo ina play role ile magma sasa magma inapopool na kusodify chini ya ardhi sisi ndo tunaitemu kama ndio intrusive igneous law na ndivyo ilivyo kwa upande wa intrusive igneous law lakini sasa tukiamua tuangalie upande wa extrusive igneous law tunasema kwamba also known as hii tuna, kwa lugha nyingine tuna tukaitemu kama volcanic rocks yani ni miamba ina ya volcanic kwa maana kwamba ni ile ina erupt outside of the s nje katika surface huko ambao tunasema this are formed hii inakuwa formed at the crust crust surface maana kina formwa katika uso wa ards na tunaweza tukaona mchoro kama huo hapo na tunaonesha ambapo tunaonesha nje ambayo ni exclusive lakini pia inatunesha intrusive tukianza na intrusive ni huko chini lakini ya pili ndio exclusive yani outside of the s na hii ni baadhi ya miamba mbalimbali ambayo tunasema ni madini yale ambayo yanatokana na hizi igneous rock. Ha ndio madini ya au miamba au mawe ambayo yanapatikana kutokana na hii miamba au kutokana na hii type ya rock ambayo tunaitemu kama igneous. Tumesema ni sample of igneous rock. Sasa kuna kala catalyst mbalimbali za igneous rock. Kama ndo mara ya kwanza usache kusubscribe, like, share na comment tutaendelea kujifunza physical geography yote na mwishoni kuna mitiani ambayo inaonesha baadhi ya maswali ambayo yanatungwa na baraza la mitiani. Sifa ya kwanza ya igneous rock ni kwamba formed by cooling and solidification. Sawa, hii inatokea kwa cool na kusodify. Hakuna njia nyingine 
ladha ina cool na kusolidify basi hakuna mwambo utakao tema ni engineers leo kubila kuepo na hizi process za cool na kusolidify na ndio definition yetu imebezi katika cooling and solidification lakini ya pili tunasema ni hard in nature hii miamba ni hard ni miamba migumu tatu tunasema lock are formed hii miamba inaformwa inside as well as outside of the s how on the s manake kwamba hii miamba inaweza kuformwa inside kwa maana ya intrusive na even outside kwa maana ya exclusive lakini tatu tunasema kwa nne tunasema kwamba hii miamba yenyewe haina yale mabaki mabaki kwa maana ya kwamba ya wanyama au mimea hii miamba haina process yake inatokea kutokana na ile cooling and solidification hakuna mabaki mabaki ya mimea wala wanyama lakini pia tunasema namba tano kwamba hii miamba haina vitimo vishimo it is non polar slope haina vitundo vitundo wala vishimo vishimo namba sita tunasema igneous rock do not have a layer hii miamba haina layers kwa maana ya layer chini sio ya juu hapana hii miamba haina hizo layer namba saba tunasema kwamba elo yenye yairusu maji kwa penetrate ndani yake kwa maana ya kwamba maji umwage ya penye yaingie hapana hii miamba ni migumu sana kama tulivyosema point ya pili kwa maji hayawezi kupenya ndani yake not allow water to percolate through them sasa tuangalie namba mbili kwa maana ya sedimenta rock kwa 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 kwamba ni kitu gani hii nayo ni aina ya mwamba this are type hii ni second type hapo anakuambia are formed by sediments hii ni miamba ambayo inaformiwa kutokana na sediments that is deposited over time kwamba ni yale mabaki mabaki ya wanyama mimea na vitu gani yanapojirundika sehemu moja kwa kipindi kirefu cha miaka mia mia ngapi usually yanakuwa na layer kwa maana kwamba layer kwanza labda imedepositiwa kwa kipindi cha miaka mia inapokuja ile miaka mingine kuja kutokea basi inakuta shaganda kwa hiyo inadhalisha layer nyingine kwa miamba inakuwa inaformiwa katika mfumo wa layers tofauti tofauti type of flow hii ni aina ya type of flow ambayo inakuwa formed kutokana na ile accumulation na accumulation au ile deposition of small particles small particles ambazo zinaweza kuwa subsequent au zinakuwa cemented pamoja yani zinagandishwa pamoja of minerals au hizo cemented zinaweza kuwa organic particles katika flow of the ocean au katika sehemu yoyote mwisho siku kinazalishwa kitu kimoja ambacho tuna kitemu kama mwamba aina ya sedimentary kwa kikubwa hapo ni ile accumulation and deposition of small particles ambazo hizo small particles ndio zinazokuja kuleteleza kutokea kwa mwamba eh anaweza kuwa organic au inorganic lakini kutokea kwa mwamba aina ya sedimentary law sasa sedimentary pia yenyewe ina 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 ina, ina, ina include eh ina include minerals eh ikiwa ina ina, ina tengeneza ina include minerals ina include small piece of plants na yenyewe ndani yake inakuwa na baadhi ya pieces za plants na other organic matters kwa ina vitu hivyo vya wanyama mimea nini ndio hii ina na ni sedimentary rock inakuwa formed kwamba plants and other matters mifado mbalimbali ambayo inazungumzia swala la igneous na ni ya sedimentary rock tunaiona hapa yani mifano ya miamba aina hiyo tunaweza tukaiona sasa kwamba kuna miamba kama limestone zile chaki sawa kuna sandstone kuna mudstone na baadhi ya miamba mingine mbalimbali ambayo yenyewe kwa pamoja ndio inazalisha in au inatokea hii mifano inatokea katika mwamba mmoja tunaosema kama sedimentary unaweza kaona mwamba mfano picha kama hii hapa inaonesha huu mwamba ambao umekuwa compacted na number of different yani na number in a different rocks sio kwamba ni jiwe moja na mawe mbalimbali kwa hiyo ni kutokana na kudeposit same moja mwisho siku ikazaliwa mwamba wa aina hii ambao kwa lugha ya kitaalamu tunautemu kama ni ni, ni sedimental rock hizi ndizo picha ambazo sa nyingine kuna wanyama kama hivyo unaona mashells mbalimbali ya konokono hizi kwa pamoja si tunazitemu kama sample of sedimental rock sasa tunaweza tukaangalia hii miamba ina tabia zipi Ombe mwishoni kabisa tutakuwa na past paper mbalimbali tutaona maswali kwa hiyo usache kusubscribe like share na comment na tutasoma taratibu hii physical geography mpaka tuone tunafikia hatua nzuri unaweza kwa unajiuliza usomeje lakini kupitia hapo utajifunza vizuri na utaona maswali jinsi yanavyotoka na namna ya kujibu be posted on the as surface by wind kwa kumbe sifa ya kwanza ya sedimentary law kwa utabia yake kwamba inakuwa deposited katika uso wazi kutokana na vitu mbalimbali vilivyotelezaji vinavyosababisha kudeposit ni pamoja na wind upepo unaweza kabeba makorokoro kutoka sehemu fulani kuyaleta pale 
maji yanaweza kabeba material kutoa sehemu fulani ya kaleta pale glacio glacio ice pia kuna hii biochemical process vyote hivi vinaweza vikabeba madude sehemu fulani vikaenda kuyarudika sehemu ambapo pale yakikaa kwa muda mrefu yanazalisha hii sedimental rock typical deposit in strata kawaida waga ina deposit katika strata au layers kwamba kisha kama miaka fulani labda mafuriko yametokea kaundika vitu vitakaa pale vitaunda mwamba wake baada ya muda vitakuja tena layer nyingine ambayo italizwa na vitu vipya kwa hiyo inakuwa katika layers zile pia namba tatu ime contain baadhi ya mabaki mabaki tukimaanisha animal and the plants vyote viko mle namba 4 tunasema do not reflect light yenye haina reflection ya mwanga kama miamba ya mingine lakini they can undergo metamorphic metamorphic process naweza kuandago metamorphic process na ikaza hiyo tunasema tuseme kama ni ni, ni ni metamorphic process ikaza miamba nyingine. Sasa kuna past paper ambazo nilikwambia kuvuna ile paper la mwaka 2018 ili paper lote swali namba 2 lote ilikuwa linahusu hii topic ya sedimentary pamoja na metamorphic na engineers. Kwa hiyo kwa sehemu tayari tushaona baadhi ya maswali na namna ya kuyajibu. Ukisoma vizuri kama una past paper unaweza ukaziona hapo kama ujui namna ya kupata past paper. Naomba ukomenti hapo chini kwamba unahitaji ni kuonesha namna ya kupata past paper zote za masomo yote uweze kudownload mwenyewe na kuwa nazo inawezekana. Kwa hiyo nitaomba comment hapo chini. Wacha kama una swali, una oni, una ushauri, mapendekezo naomba usiache ku comment hapo chini ili twende pamoja. Hizi ni baadhi ya past paper na maswali hayo. Kama unaweza una pause, unaangalia baadhi ya maswali na nimewekea ni mtihani upi, umetoa hilo swali kwa hiyo cha kufanya ni kuenda kulichukua ile swali kulipitia na hivyo na maswali ni mengi ni mengi ni mengi nimechukua tu baadhi ya past paper ambazo zinaweza zikakusaidia please usiache kusubscribe ukisubscribe na ukabonyeza ile alama ya kengele itakusaidia kufanya notification pale ambapo nitakuwa nime upload somo jipya kuna masomo mengi 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 ambayo yako mbele yetu hapa ni mwanzo tu kwa hiyo twende pamoja somo linalofuata baada ya hili tutaangalia types za sedimentary rock kwa sababu ndo tulipoishia katika sedimentary sasa tutaendelea na types zake. Asante kwa kuwa pamoja nami kwa kuangalia. Nikuombe kama umeenjoy na hii video basi usiache kusubscribe, ku like, kushare na comment. Asante sana.